immer mein größtes Problem ist es, jung und schön zu sein. Allerdings war ich beides bisher nie gleichzeitig. Aber machen wir uns nichts vor. Schönheit ist die reinste Freude. Ist zum Morgengrauen. Wenn ich einen Mann wirklich mag, dann wache ich zehn Minuten vor ihm auf. Das reicht gerade, meine Augen schon abzunehmen, meine Frisur in Ordnung zu bringen, mir die Kontaktlinsen einzusetzen, mir die Zähne zu putzen und dann lege ich mich wieder hin. <lacht> Damit er neben sich das perfekte Bild von Cindy Crawford und Claudia Schiffer zusammen erblickt, wenn er aufwacht. Ich will nur sicher gehen, dass er das Frühstück macht. Oder mir zumindest seine richtige Telefonnummer da lässt. Man kann jeden Mann abhacken, der seine wundervolle Beziehung mit seiner Mutter bespricht. Oder der seine wundervolle Beziehung mit seinem Seelendoktor bespricht. Oder der sich weigert, seine wundervolle Beziehung mit seiner Mutter oder seinem Seelendoktor zu besprechen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass man für so einen Mann nie mehr sein kann als ein Gesprächsthema. Und um noch eine Gruppe mache ich einen großen Bogen, die Hoffnungslosen. Sie sind entweder verheiratet oder nur am Wochenende zu sprechen oder total gestört. Diese Affären sind die schlimmsten. Man stolpert in sie hinein mit offenen Augen, ist sich aller Grenzen bewusst, beschließt sie reif zu akzeptieren und dann, doink, sitzt man wieder da und schreibt Briefe an Dr. Sommers Kummerkasten. <lacht> Zündet schwarze Kerzen an, um Mitternacht, bei Halbmond. Und fragt sich, was ist passiert? Was passiert ist? Man hat genau das bekommen, was man wollte. Die, die glauben, reif genug zu sein, eine Beziehung einzugehen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, sind genau jene, die der Herausgeber von Cosmopolitan oder Brigitte reich werden lassen. Was ich wirklich will, einen Mann, der weiß, was er will und der den Mut hat, herauszugehen und es sich zu holen und der zufrieden ist, alles für mich zu sein, was ich will, dass er für mich ist. Naja, je mehr man investiert, desto mehr kriegt man heraus. Naja, wer weiß. Die einzige ehrliche Antwort darauf ist, 
Ja. Es macht mir etwas aus. Es macht mir verdammt viel aus.
Du bist... Der Liebe. 
im glücklichen Paar. <lacht> Darf es kein ernsthaftes Nein geben? Weder Kritik noch Untreue und Verrat. Das glückliche Paar. <lacht> streitet nicht und leidet nicht das glückliche Paar. <lacht> ist am geglückten Eindruck, den es in der Öffentlichkeit macht, zu erkennen. Der geglückte Eindruck, den das glückliche Paar <lacht> macht, besteht darin, dass es immer ein und derselben Meinung ist. Der Meinung? des glücklichen Paares. <lacht> Im glücklichen Paar. Funktioniert die Sexualität regelmäßig und ist für beide Teile zufriedenstellend. Die Partner verwöhnen sich gegenseitig. Das glückliche Paar. <lacht> ist das wirksamste Heilmittel gegen die Einsamkeit. Das glückliche Paar <lacht> kennt nur solche Paare, die auch glückliche Paare sind. <lacht> Ergänzen sich Mann und Frau harmonisch. <lacht>
Mehr als alles. Mehr als die ganze Welt? Ja, mehr als die ganze Welt. Bist du gern in meiner Nähe? Ja, ich bin gern in deiner Nähe. Siehst du mich gern an? Ja, ich sehe dich gern an. Findest du mich attraktiv? Ja. Ich finde dich attraktiv. Langweile ich dich? Nein. Du langweilst mich nicht. Magst du meine Augenbrauen? Ja. Ich mag deine Augenbrauen. Sehr? Ja, sehr. Welche magst du lieber? Bitte? Welche magst du lieber? Wenn ich da einen den Vorzug geben würde, wäre die andere beleidigt. Du musst es aber sagen. Beide sind exquisit. Ehrlich? Ja, ehrlich. Riechst du mich gern? Ja, ich riech dich gern. Magst du mein Parfum? Ja, ich mag dein Parfum. Berührst du mich gern? Ja, ich berühre dich gern. Liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich wirklich. Sag, ich liebe dich. Ich liebe dich. Schwörst du, dass du mich nie verlassen wirst? Ich schwöre, dass ich dich nie verlassen werde. Und wenn, will ich tot umfallen. To me, and I give to you true love, true love for all and all. It will always be true love, true. To give to you and to give to me love forever true for you and I have a guardian angel on high with nothing. Ich 
weiß, wer es war. Was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß, dass du hast. Nein. Er hat es mir selbst erzählt. Warum musst du nur zu solchen Mitteln greifen? Ich lasse mir nicht meinen Sinn für die Wahrheit nehmen. Du bist paranoid. Und damit kommst du mir nicht davon. Lass dir doch von einem Psychiater helfen. Ich suche nur die Wahrheit. Du bist besessen. Ich weiß, du hast. Ich habe ihn gefragt. Du hast. Einmal. Aber es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Du bist so eine verdammte Lügnerin! die dich lieben. Ich weiß, ich habe mich verändert. Und du hast mich dabei beobachtet. Ich bin einsam. Das geht allen so. Wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt, kann man noch einsamer sein, als wenn man überhaupt ganz allein lebt. Ich würde lieber allein leben. Wir leben sowieso nicht zusammen. Wir hausen im selben Käfig. Vor, wenn du endlich einen Liebhaber hättest. Dafür könnte ich dich erschlagen. Ich glaube, das kratzt mich, wenn du es tätest.
and tears, all kind of weather. Wozu soll das überhaupt gut sein? Man hat einen sehr eingeschränkten Horizont. Manche werden verstehen, was ich meine. Das heißt, man gibt ein Stück, und zwar ein Riesenstück, Freiheit auf. Gar nicht so sehr die Freiheit, dass man die Abende verbringen kann, wie man will, sondern eher die Freiheit, dass man die Abende verbringen kann, mit wem man will. Natürlich auch wo. Und natürlich auch, wie lange dann dieser Abend dauert. Also man kann einfach seine Umwelt wieder richtig wahrnehmen, als lebendig. Der Traummann zu sein für eine Frau, ist doch unglaublich anstrengend. Es ist viel einfacher, der Traummann zu sein für viele Frauen. Nur eine Sache der Einteilung. Man darf sich nicht Stress lassen. <lacht> eine Beziehung zur Verpflichtung wird, hat man schon was falsch gemacht. Man muss einfach die Balance finden zwischen einer ausgewogenen Freundschaft und einer einsamen Nacht. Und man erspart sich die Eintönigkeit der ewigen Leidenschaft. Und die
jemand weiß das. Wie lange sie bleiben wird? Wenn du Glück hast, solange du lebst. Wohin sie gehen wird, wenn sie geht? Was sie von dir verlangt? Nichts. Oder alles? Frei sein von mir. Ist das gut oder schlecht? Es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Was ist sie eigentlich? Etwas, das nicht mehr da ist. Und? Ist es nicht mehr da? Und wirklich nicht? Kann es nicht wieder da sein? Darf es nicht wieder da sein? Take a little electrical heartbreak a little. 